హలో నేను అపోజిషన్ లీడర్ పొట్టి కాసిని మాడతా ఉండా ఆ సైడ్ ఎవరు నాగా ఏంటి బాబు ఏంటి సేవ మన సీఎం గారిని మళ్ళీ ముఖ్యమంత్రిని చేయాలి దానికి మీ సహకారం కావాలి సహకారమా ఓ చాక్లెట్ అడిగినంత తేలికి ఎత్త అడిగేస్తున్నావయ్యా నా గురించి ఏమనుకుంటున్నావు నువ్వు నేను ఫింగర్ ఎత్తానంటే ఆంధ్ర రాజకీయ బొంగరాలు తిరిగిపోవాల్సిందే కావచ్చు కానీ మీ పాలసీయే ఫ్రీ కదా సపోర్ట్ మాత్రం ఫ్రీ కాదు బాబు మీ దగ్గర ఉన్న ముప్పై రెండు మంది ఎమ్మెల్యేలు హోమ్ మినిస్టర్ కి సపోర్ట్ చేయకూడదు ఎంత కావాలి ఇప్పుడు ఎమ్మెల్యేకి ఒక యాభై చూపులు పదహారు కోట్లు మరి లీడర్ కదా ఒక కోటి మొత్తం పదిహేడు కోట్లు ఎరా అలాగే ఇస్తాను కానీ మాట తప్పారో మెడకాయ మీద తలకాయ ఉండదు జాగ్రత్త మా రాజకీయ నాయకులకి అమ్ముడు పోయే నీచమైన గుణం ఉంది కాని అమ్ముడు పోయినాక ప్లేటు మార్చేసి అన్నాలపు గుణం లేదయ్యా డెఫినెట్ గా నీ సైడే ఉంటా ఉంటా ఏమండే మైక్ పట్టుకుంటే కేక్ నవ్వులు అంటే నవ్వులు ఎత్తారు కదా అంత చిన్నపిల్లాడు గమ్ముడు పోయేటండి ఆ బుడ్డాన్ని సొత్త అంటే వెనకటికి మన్ని ఎర్రక తీసిన ఫేస్ మాదిరిగా అంతందయ్యా నమస్కారం అండి ఏంటి ఎంత కంగారు పడుతున్నా కొంపు తీసిన అంది ఇల్సులో ఎమ్మెల్యేలు జెండా ఎత్తేసారా ఆ నాగరాజు గారికి నువ్వు ఎక్కడ అమ్ముడిపోతావని పరిగెత్తుకొచ్చా అంటే పదిహేడు కోట్లు నేను అమ్ముడిపోతాను అనుకుంటావా అదే నన్ను కొనగలిగి నోడు ఆంధ్ర రాష్ట్రంలో ఎవడన్నా ఉన్నాడా ఏడు కోట్ల మంది ప్రజల అభిమానానికి అమ్ముడిపోతాను తప్ప నిజమైన డబ్బుకి అమ్ముడిపోతాను రా నువ్వు నంది తెలుసుకు వెళ్ళిపో ఎమ్మెల్యేల సగ్గా చూసుకో ఇక్కడ కార్యక్రమాలన్నీ నేను చూసుకుంటా నువ్వు వెళ్ళు ఈ మార్చాలయ్య నీ మీద నాకు నమ్మకం ఉంది వస్తా థ్యాంక్ యూ అయ్యా అదేంటండి ఆడికేమో అమ్ముడు పోయారు ఇడికేమో అమ్ముడు పోలేదని చెప్పారు ఈ నమ్మేశాడు నమ్మి చెడిపోవటం రాజకీయాల్లో సహజం నమ్మక చెడిపోవటం సంసారాల్లో సహజం ఈ నిజం తెలుసుకునే లోపు వీడు పదవిలో ఉండడు కంగారు పడకండి మేము మీతో కయ్యానికి రాలేదు వియ్యానికి వచ్చాం ప్రశాంతంగా ఉన్న ఎమ్మెల్యేల మీద దాడి చేస్తారని అసెంబ్లీని అట్టు ఉడికిస్తాం మీరు నంది హిల్స్ దాటే కదా అసెంబ్లీని అట్టు ఉడికించడానికి అంటే ఏం చేస్తారు మేము ఏం చేస్తామో మీ డెసిషన్ మీద ఆధారపడి సిగ్గు లేదు అమ్ముడు పోవడానికి కట్నాలు తీసుకుని అమ్ముడు పోవడానికి మీకు సిగ్గుగా ఉంది బాబా హిస్టరీ బాగా కవర్ చేశారు రోహి బాగా బాగానే ఓటర్ మమ్మల్ని ఊరికిన గెలిపిస్తున్నాడా ఓటికి నోటు అడుగుతున్నాడయా ఆడోళ్ళు చీరలు అడుగుతున్నారు మతాల వాళ్ళు గుళ్ళు మసీదులు చర్చలు కట్టించమని అడుగుతున్నారు ఒక ఎమ్మెల్యే గెలవాలంటే మినిమం మినిమం కోటి రూపాయలు కావాలి ఎవరిస్తారా నేను నేను ఇస్తాను మీకు కావాల్సింది డబ్బే కదా నేను ఇస్తాను తీయండ్రా తీసుకోండి 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 రా ఇవి మనిషి జీవితం కోసం సృష్టించుకున్న కాగితాలు ఈ కాగితాల కోసం ఒక చెల్లి సీల నమ్ముకుంటుంది ఒక డాక్టర్ వృత్తి నమ్ముకుంటున్నాడు ఒక లాయర్ నిజాన్ని నమ్ముకుంటున్నాడు ఒక రాజకీయ నాయకుడు ఆత్మగౌరవాన్ని నమ్ముకుంటున్నాడు క్రికెట్ ఆటలో మ్యాచ్ ఫిక్సింగ్ జరిగిందంటే ప్రపంచం అంతా ఆశ్చర్యపడింది కానీ మీరు ఎంతమంది ప్రధానమంత్రిని ఫిక్స్ చేసినా ఎంతమంది ముఖ్యమంత్రిని కూలగొట్టినా ఎవ్వరు ఆశ్చర్యపడట్లేదు అది మీ జన్మ హక్క చలి పెట్టుకుంటున్నాను నాతి చరామియాన్ని అగ్ని సాక్షిగా పలికిన భార్యాభర్తలు తప్పటడుగులు వేస్తే ఎంత తప్పు నేను ఈ సిద్ధాంతానికి కట్టుబడి ఉంటాను అని ప్రమాణం చేసి పార్టీలు మారిస్తే అంతే తప్పు ఈ దేశంలో మర్డర్ కి శిక్ష ఉంది మానభంగానికి శిక్ష ఉంది కానీ పార్టీలు మారిస్తే శిక్ష లేదు ఎందుకు ఇలా చేశారనంటే మేము పార్టీ నుంచి చీలిపోయావు అంటేనే గాని మేము పార్టీని పిరాయించలేదని ఆత్మద్రోహం చేసుకుంటున్నారు నీ మూలంగానే రా నేను రాజకీయాలు చేరింది నా తండ్రిని కోల్పోయాను కానీ నీలా ఎంగిలి బెతుకులు కాసపడలేదరా నీదో బ్రతికైనా అందరూ బాగా ఆలోచించండి మీరు డబ్బు తీసుకున్నా సరే తీసుకోకపోయినా సరే మీరు చంద్రశేఖర నాయుడు గారినే మీ ముఖ్యమంత్రిగా ఎన్నుకుంటున్నారు తేడా వస్తే మందు పాత్ర పెట్టకుండానే మీ అందరూ పేలిపోతారు పారిపోవాలని చూశారో చుట్టూ మా విద్యార్థి సైనికులు ఉన్నారు జాగ్రత్త సార్ ఆ నాగాగడు స్టూడెంట్స్ వచ్చి ఎమ్మెల్యేని తీసుకెళ్ళిపోయాడు సార్
ఉండాల్సి <laughs> ప్రమాణ స్వీకారానికి తమరు కూడా ఎందుకు వచ్చారో మాకు అర్థం కావట్లేదు భగవంతుడు ప్రతి మనిషికి ఒక ఫేసే కదా ఇచ్చేది కరెక్టే కానీ నాలాంటి రాజకీయ నాయకులకు రెండు ఫేసులు ఇస్తాడు ఎందుకు సార్ ఒకటి పడగొట్టడానికి రెండోది నిలబెట్టడానికి సేవ చేయగలనని దేవుని సాక్షిగా ప్రమాణం చేస్తున్నాను ఇప్పుడు నేను తిరిగి ముఖ్యమంత్రిని అయ్యానంటే అందుకు ముఖ్య కారణం నాగరాజు అందుకే అతనికి నా మంత్రివర్గంలో ఓ ముఖ్య స్థానాన్ని కల్పిస్తున్నాను ఐ రిక్వెస్ట్ మిస్టర్ నాగా టు కమ్ టు దట్ ముఖ్యమంత్రి గారు నన్ను క్షమించాలి మీరు విద్యార్థులకు పిలుపునిచ్చారు 
మా బాధ్యత మేము నిర్వర్తించాం ఇప్పుడు నేను మా నాన్నగారి కోరిక ప్రకారం లాయర్ నొప్పాలి రాజకీయాలకి నా వయసు సరిపోదు అనుభవం కావాలి నాకంటే పెద్దవాళ్ళు ఉన్నారు వాళ్ళకు అవకాశం కల్పిస్తే మంచిదని నా అభిప్రాయం రాజకీయ నాయకులు అందరికీ నాకు ఒక మనవి వాగ్దానాలు చేయటం మీ అందరికీ అలవాటు కానీ ప్రజలు నవ్వుకునే వాగ్దానాలు మాత్రం చేయకండి నమ్మకమైన వాగ్దానాలు చేయండి చేసే ముందు ఏడు కోట్ల మంది ఆంధ్రులకు మీరు ప్రతినిధులు అని మర్చిపోకండి చెయ్యత్తి చేయకొట్టు తెలుగోడా గతమెంత ఘనకీర్తి గలవోడా అని పాడుకోవడం కాదు వర్తమానంలోనూ భవిష్యత్తులోనూ ఘనకీర్తితో బ్రతకాలన్నదే నా కోరిక